ശബരിമല റിവ്യൂ പെറ്റീഷനുകൾ പരിഗണിച്ചതിനൊപ്പം സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിച്ച മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് റഫേൽ വിഷയത്തിലുള്ള ആ ഒരു വിധി റഫേൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ ചരിത്രവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ഒരുപാട് സംവാദങ്ങളും വിഷയങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മൾ പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നതാണ് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് റഫേൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ യു പി എ സർക്കാരാണ് ഈ റഫേൽ യുദ്ധവിമാന ഇടപാട് ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ ദാസോ ഏവിയേഷനുമായി നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ വകുപ്പ് തന്നെ യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള പ്രതിരോധ വകുപ്പ് തന്നെ അത് പിൻവലിക്കുകയും തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായി നരേന്ദ്രമോദി സ്ഥാനമേറ്റ ശേഷം ഫ്രാൻസ് സന്ദർശിച്ച വേളയിൽ അദ്ദേഹമാണ് റഫേൽ യുദ്ധവിമാന കരാർ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരികയും ദാസോ ഏവിയേഷനും ഫ്രഞ്ച് സർക്കാരുമായി ഈ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുകയും ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് റഫേൽ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് റഫേലുമായി റഫേലിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീലുമായി സഹകരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത് ആ ഒരു കരാർ അന്ന് പ്രാബല്യത്തിലായത് റഫേൽ എന്ന യുദ്ധവിമാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒരുപാടാണ് മീഡിയം മൾട്ടി റോൾ പോർ വിമാനം എന്നാണ് റഫേൽ അറിയപ്പെടുന്നത് റഫേൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധങ്ങളിൽ ഒന്ന് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് റഫേലിനെ കണക്കാക്കുന്നത് റഫേൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വ്യോമ നാവികസേനകളും ഈജിപ്റ്റ് ഖത്തർ വ്യോമസേനകൾ എന്നിവർ മാത്രമാണ് അതായത് അമേരിക്കയുടെ പല എഫ് പതിനാറ് എഫ് പതിനെട്ട് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ശക്തമായ ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവുന്ന ഒരു യുദ്ധവിമാനമാണ് റഫേൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് റഫേൽ വാങ്ങിയതിൽ റഫേൽ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിൽ അഴിമതിയുണ്ട് ചൗക്കിദാർ ചോർഹെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോക്സഭാ എലക്ഷൻ്റെ കാലത്ത് മുഴങ്ങിക്കേട്ട ഒരു ശബ്ദമാണ് രാജ്യം എമ്പാടും മുഴങ്ങിക്കേട്ട ഒരു അനാവശ്യ ശബ്ദമാണ് ചൗക്കിദാർ ചോർഹെ കാവൽക്കാരൻ കള്ളനാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം മോഹിച്ച് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് മോഹിപ്പിച്ച് കവളിൽ ഒരു നുണക്കുഴിയുമായി പുഞ്ചിരിയുമായി നടന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന ബാലകനാണ് ഈ ഒരു ശബ്ദം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ഉയർത്തിയത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ അറിവില്ല കുട്ടിയുടെ ഒരു രോദനമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരച്ചിലായി ഒരു വിടുവായി പറച്ചിലായി മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അതിനെ കണ്ടുള്ളൂ കാരണം റഫേൽ എന്തെന്നറിയില്ല റഫേൽ യുദ്ധവിമാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയില്ല റഫേലിൻ്റെ ആ ഒരു ചർച്ചയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യു പി എ സർക്കാർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണെന്നറിയില്ല അതായത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചോ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ രംഗത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഒരു എത്തും പിടിയുമില്ലാത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ചൗക്കിദാർ ചോർഹെ ചൗക്കിദാർ ചോർഹെ എന്ന് പാടിപ്പാടി നടന്നത് അത്തരം പാട്ടുകളൊന്നും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ കേൾക്കില്ല എന്ന് ഇന്നത്തോടുകൂടി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് റഫേലിൽ അഴിമതിയുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ പാർലമെൻറ് സ്തംഭിപ്പിച്ചതല്ലാതെ ഇന്നിപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് റഫേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റഫേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിവ്യൂ പെറ്റീഷനുകൾ നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നു ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തന്നെ റഫേലിൽ ഒരു അഴിമതിയും നടന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ രംഗത്ത് മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഒരു കരാറാണ് റഫേൽ റഫേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നത് എന്ന കാര്യം സുപ്രീം കോടതി അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അതിനെതിരെയാണ് കോൺഗ്രസും ചില താല്പര്യ കക്ഷികളും ഇപ്പോൾ റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തത് എന്നാൽ ഈ റിവ്യൂ പെറ്റീഷനുകളെല്ലാം ഈ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളെല്ലാം നിർദ്ദാക്ഷിണ്യം നിർദ്ദയം സുപ്രീം കോടതി എടുത്ത് എറിയുകയാണ് പുറത്തേക്ക് എറിയുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അതും തന്നെക്കാൾ എത്രയോ പ്രായമുള്ള വ്യക്തിയെ രാഷ്ട്രീയ പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയെ സാമൂഹ്യ പരിചയമുള്ള വ്യക്തിയെ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ആക്ഷേപിച്ച കളിയാക്കിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മുഖത്തേറ്റ അടുത്ത അടിയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് അടിയേൽക്കണം എന്നൊന്നും നമുക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെയും അവസ്ഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴിയിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസും കോൺഗ്രസിൻ്റെ കുറേ ആൾക്കാരുമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നടങ്കം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രസക്തി എവിടെ നിൽക്കുന്നു റഫേൽ വിഷയമൊക്കെ ഉയർത്തി ബി ജെ പിയെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നവരുടെയൊക്കെ ആ ഒരു രോദനവും ആ ബഹളവും ഒക്കെ എവിടെ പോയി ഇന്നിപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ റഫേൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒര